हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू सिंप्लीफाइंग साइंस यू आर वाचिंग रिचा सिंघानिया ऑन दिस चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू स्ट्रेटजी ऑफ हाउ टू प्लान जे मेंस प्रिपरेशंस फॉर केमिस्ट्री अप्रैल 2019 तो लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रिपरेशन आपको जरूर ये कहीं ना कहीं फील आ रही है कि क्या होने वाला है इस एग्जाम में कैसे होगा क्या करेंगे इतना कम गैप है तो डोंट वरी हम कम गैप में भी 100 प्लस को कर सकते हैं जस्ट हमको जानना है कि उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं किस क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करने हैं क्या करना है कई बच्चे दो साल प्रिपेयर करके भी वो उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं वो कहां लैक हो रहे हैं कहां हो रहे हैं तो ये आपको समझना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही है तो आपको प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करके उसको सही सॉल्यूशंस करना पड़ेगा सही सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे यहां क्लास 12 के जो रनिंग स्टूडेंट्स हैं स्पेशली उन बच्चों के लिए आपका एग्जाम सीबीएसई बोर्ड का 18th मार्च को खत्म हो रहा है जिनका कंप्यूटर साइंस नहीं है और जिनका कंप्यूटर साइंस है उनको थोड़ा कम टाइम मिलेगा तो आपको स्ट्रेटजी वाइज कैसे प्लान करनी है लेट्स डिस्कस कि आपके जेई मेंस में टोटल क्वेश्चंस होते हैं 30 आउट ऑफ व्हिच केमिस्ट्री के अगर तीन सेक्शंस है फिजिकल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तीनों को इक्वली डिवाइड कर दे रहे हैं कि एवरेज 10 क्वेश्चंस इक्वली आते ही हैं 19 भी हो सकता है जैसे राइट right, किसी के 9 क्वेश्चंस आ सकते हैं तो किसी के 11 बट ये कंफर्म है कि ये तीनों से मोर और लेस 10 क्वेश्चंस ईच आने ही हैं तो 30 क्वेश्चंस ईच ऑफ 4 मार्क्स तो 30 क्वेश्चंस आपके 120 मार्क्स है तो 120 मार्क्स में ये केमिस्ट्री ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप थोड़ा फास्ट कर सकते हैं थोड़ा स्कोरिंग ज्यादा है जेई मेंस में इसका आप कैसे टाइम बचा के आपको कैसे मैथ्स और फिजिक्स में उसको आप दे सकते हैं तो केमिस्ट्री को आप थोड़ा एफर्ट ज्यादा दीजिए क्योंकि एक ये एक सब्जेक्ट है जिसमें यू कैन स्कोर बेटर इन जेई एग्जाम्स तो इसमें 120 क्वेश्चंस में 120 मार्क्स में आपको 100 प्लस स्कोर करने के लिए यहां पे हमको सेक्शंस बनाए हैं कि इजी मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपके टोटल डिफिकल्ट फाइव से फाइव क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसको लेके आप सारी टाइम टेंशन में हो कि क्या होगा बहुत डिफिकल्ट है हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं लेकिन जो डिफिकल्ट पार्ट है बच्चों वो सिर्फ पांच क्वेश्चंस है उस पांच क्वेश्चंस को आप छोड़ दो एकदम सोचो कि आप नहीं कर रहे हो अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हो तो 5 into 4 that is 20 मार्क्स आप डिफिकल्ट है लेकिन इजी और मॉडरेट क्वेश्चन आप डिफिकल्ट डिफिकल्ट के चक्कर में आप जो आपको आने वाले सब से उनको भी आप छोड़ के आते हैं तो ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी इजी एंड मॉडरेट टू यू जो आपको नोन क्वेश्चंस है उनको अटेम्प्ट कीजिए आपको अपने एक रोड मैप आपको एक स्ट्रेटजी प्लान करनी पड़ेगी कि आपको कौन सा सबसे पहले अटेम्प्ट करना है कौन सा बाद में तो आपको एक अंदेशा हो जाएगा तो लेट्स स्टार्ट कि आपको करना सबसे पहले यह है कि NCERT बुक को आपको पूरा छान मारनी है NCERT बुक जैसे जनवरी 2019 में आपने देखा कि बहुत क्वेश्चंस NCERT के टेक्स्ट बुक से इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज क्वेश्चंस में भी कॉमन आए स्पेशली इनऑर्गेनिक का जो पार्ट है वो तो काफी क्वेश्चन उसी में से ही आए तो आपको NCERT को कहीं नहीं छोड़नी है NCERT एक ऐसी बुक है जो यू हैव टू डू इट अ वेरी वेल तो NCERT को आप ऑलवेज अपने पास रखिए NCERT के साथ आपको कुछ ईयर सॉल्व क्वेश्चंस करने आपको कुछ शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो आप कुछ ऐसी एक रजिस्टर कर लीजिए जिसमें आप कुछ फार्मूलेस कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ये सब लिखते जाएं शॉर्ट करके ताकि लास्ट दिन भी आपको NCERT बुक या बड़े-बड़े नोट्स ना पढ़ने पड़े आपको सिर्फ फोकस करना है आपके शॉर्ट नोट्स और कीवर्ड्स में तो आप डे 1 से ही शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने लग जाएं आपके जो आपका टाइम टेबल कुछ कैसा रहने वाला है कि टाइमिंग आपका कैसा रहेगा आप जितना मेहनत कर रहे हैं आप जितना हार्ड वर्क कर रहे हैं क्लास 12 को उस मोटो को प्लीज छोड़िए मत उस मोटो को कंटिन्यू रखिए उस उस चीज को फ्लो अप फ्लो कीजिए कि आप क्लास 12 में जितना प्रेशर देके पढ़ रहे हैं सारी रात पढ़ रहे हैं वही चीज आप अप्रैल तक रखिए उस चीज को आप छोड़िए मत कि यू जस्ट डोंट लीव दैट पेशेंस प्लीज do that and आपका टाइमिंग कुछ ऐसा रहेगा कि आपको दिन में 5 या साढ़े पांच घंटे आपको केमिस्ट्री में डिवोट करने पड़ेगी उसके साथ आपके फिजिक्स और मैथ्स हैं तो केमिस्ट्री में आपको 5 to 5:30 थर्टी आवर्स जो देने हैं वो आपको ये करना है कि मॉर्निंग पार्ट आपका इनऑर्गेनिक में रहने वाला है कि इनऑर्गेनिक लगता तो बच्चों को बोरिंग है लेकिन इनऑर्गेनिक में स्कोरिंग इस वजह से है कि मेमोराइजिंग आपको ये कुछ 20 दिन आपको ऐसा मेमोराइज करना पड़ेगा कि उसको आप लिख के आ पाओ कैसे मेमोराइज करना पड़ेगा आपको कि मॉर्निंग में आपको कुछ-कुछ नोट्स बनाने पड़ेंगे ये कुछ चैप्टर्स दिए हुए हैं जिसमें से केमिकल बॉन्डिंग 
श्योर क्वेश्चन है इसमें कुछ हाइब्रिडाइजेशन के डायपल मोमेंट के बॉन्ड एंगल्स के यहाँ से केमिकल बॉन्डिंग से एवरी ईयर टू क्वेश्चन कॉमन आते ही हैं तो केमिकल बॉन्डिंग एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है उसको आप स्टार्ट कर दीजिए उसके बाद एटमिक स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास ट्वेल्व का एस पी ब्लॉक क्लास इलेवन और ट्वेल्व का एस और पी ब्लॉक एक साथ कीजिए एस ब्लॉक एक साथ ग्रुप वन ग्रुप टू पी ब्लॉक का ग्रुप थर्टीन से ग्रुप एटीन तक आपको एक साथ करने पड़ेंगे एस पी ब्लॉक में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके एक्सेप्शन जो होते हैं उनको कीजिए उसके बाद स्ट्रक्चर्स कीजिए बेसिसिटी का कीजिए डी एफ ब्लॉक क्लस ट्वेल्व मेटलर्जी तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इनऑर्गेनिक के चैप्टर हम लिखे हैं जो इनऑर्गेनिक के चैप्टर आपको सुबह दो घंटे इनऑर्गेनिक करने पड़ेंगे आप अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं ये मेरा सजेशन है कि आप सुबह उठ के मॉर्निंग में जब आप फ्रेश रहेंगे तो आप इनऑर्गेनिक को आपके दिमाग में डालने का कोशिश कीजिए देन नेक्स्ट इज आप दोपहर में हो सके तो आधा एक घंटे के लिए सो जाइए आप अपने मोबाइल में या दोस्तों से बात करके या व्हाट्सएप ये सब ना करके आपका बेस्ट रहेगा कि आप आधा घंटा रेस्ट लीजिए आप अपने माइंड को एकदम शांत कीजिए उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं दैट इज जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हर साल दो या तीन क्वेश्चन आते हैं बायोमोलिकल्स पॉलीमर्स और केमिस्ट्री ने डेली लाइफ यहाँ से सिर्फ एनसीआरटी करने तो ये बच्चे ये आपको एक एक घंटे का चैप्टर है उससे ज्यादा आपको नहीं देना है इसमें इसको करके कंप्लीट कीजिए नेम रिएक्शंस इस साल जो जनवरी में क्वेश्चंस हम देखें कि जनरली प्रोडक्ट्स पूछ रहे हैं सब में कि प्रोडक्ट्स क्या है या रिएजेंट्स क्या है तो आपको कुछ रिएक्शंस ऐसी याद करनी पड़ेगी कि रिएजेंट्स आपको देखते ही याद आए कि यहाँ पे कौन से रिएजेंट लगाना है ये कौन सा रिएजेंट तो रिएजेंट्स और प्रोडक्ट्स इसको आप अच्छे से कीजिए ऑर्गेनिक आपका सिर्फ रटने से नहीं होगा इसको कुछ अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है इसको कुछ समझने की जरूरत है तो आपको कुछ मैकेनिज्म जानने पड़ेंगे जैसे एल्डोल का हो गया कैनिजारा का हो गया बिना मैकेनिज्म जाने बच्चे आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि हो सकता है एक कंपाउंड की जगह आपको कोई दूसरा कंपाउंड दे दे तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म वाइज उसको पुट करना पड़ेगा तो आप उसको थोड़ा समझ समझ के कीजिए ऑर्गेनिक लेकिन ऑर्गेनिक जिसका फेवरेट है वो ऑर्गेनिक में निकलना एकदम मुश्किल नहीं है उसका निकल जाता है तो आप इन चैप्टर्स को कीजिए जिसका ऑर्गेनिक डिफिकल्ट है जिन जैसे बायोमोलिकल्स हो गया पॉलीमर्स हो गया केमिस्ट्री एवरी लाइफ हो गया नेम रिएक्शन तो आप याद रख ही पाएंगे कि इनका प्रोडक्ट्स क्या होगा जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं तो ये आपके कुछ ऑर्गेनिक के क्वेश्चन हो गए और फिजिकल रात को या शाम को साढ़े छह से साढ़े आठ जब शाम को आप दो घंटा दे सकते हैं फिजिकल में फिजिकल हम बोल सकते हैं कि सिर्फ एनसीआरटी इसे करने से नहीं होगा फिजिकल में आपको न्यूमेरिकल्स के लिए कोई अदर बुक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी अब ये आप 20 डेज में आप ये सोचेंगे हम बुक पढ़ें कि एनसीआरटी पढ़ें कि क्या करें तो कौन सी बुक पढ़ें तो मेरा सजेशन ये है कि आप कोई 10 इयर्स या सॉल्व योर क्वेश्चन का कोई सॉल्विंग कोई बुक ले आइए बहुत मार्केट में अवेलेबल है आर्यन की इतनी सारी बुक्स है तो टेन ईयर्स जिसमें सोल्व पेपर हो तो उस पेपर्स को सॉल्व करके आप आइडिया कीजिए कि किस टाइप का न्यूमेरिकल्स बनाया जा सकता है जैसे जनवरी में भी आपने देखा कि फिजिकल पार्ट में से थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस था तो उसको आपको थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा जैसे सॉलिड सॉल्यूशंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काइनेटिक्स इनकी थ्योरीज भी इंपॉर्टेंट है इनके न्यूमेरिकल्स ग्राफ लॉ इनको सेक्शन वाइज आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री ये डायरेक्ट एनसीआरटी से हो जाएगा उससे अलावा कहीं पढ़ने का जरूरत नहीं है द नेक्स्ट इज योर थर्मोडाइनेमिक एंड इक्विलियम दीज टू चैप्टर्स ऑफ ऑफ क्लास इलेवन इनको आप थोड़ा ठीक से कीजिए बिकॉज थर्मोडिनामिक्स आपका सरफेस केमिस्ट्री में भी थोड़ा आ रहा है थर्मोडिनामिक्स आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आ रहा है तो थर्मोडिनामिक्स में आपका स्पॉन्टेनिटी फर्स्ट लॉ के साम्स हीट कैपेसिटी इन सबसे आपको थर्मोडिनामिक्स पूरा क्लियर करके जाना पड़ेगा द इक्विलिब्रियम पार्ट विच इज अ वास्ट पार्ट केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम से दो तीन क्वेश्चन आ सकते हैं सेल्यूबिलिटी प्रोडक्ट बफर कॉमन आयन इफेक्ट सब करके जाइए और पीएच से क्वेश्चन तो पार्ट बाई पार्ट आपको फिजिकल केमिस्ट्री करने पड़ेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री को आप न्यूमेरिकल्स बनाइए एक दिन आप स्टे दीजिए थ्योरी को द नेक्स्ट दिन यू हैव टू डू द न्यूमेरिकल्स ऑफ दैट चैप्टर उनके जो ग्राफ्स हैं उनको आप अलग से शॉर्ट नोट्स में डाल दीजिए कि लास्ट दिन वो ग्राफ हो गए मेरे लॉ हो गए लॉ पढ़ लिए तो ऐसे करके आपको जाना पड़ेगा तो आपको आप अप्रैल के एग्जाम्स में के लिए आपको एक रजिस्टर रेडी कीजिए जिसमें आपको स्ट्रेटेजी वाइज पढ़नी पड़ेगी तो डोंट वरी आपका अप्रैल का एग्जाम्स भी अच्छा जाएगा 
आप सोचिए मत लग जाइए सोचने से काम नहीं होता है कीजिए वो काम यू विल बी डेफिनेटली सक्सेसफुल एंड अगर आप स्ट्रेटेजी वाइज पढ़ेंगे तो आपको हंड्रेड प्लस कोई नहीं रोक सकता बाकी बच्चों का भी बच्चे ने प्रिपेयर करके भी जस्ट एट्टी प्लस नाइन्टी प्लस में रुक जा रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है आप देखिए आप मॉडरेट क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए 10 प्लस फोर्टीन ट्वेंटी फोर क्वेश्चन या ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन यू कैन अटेम्प्ट फ्रॉम केमिस्ट्री एंड ऑल्सो यू सॉल्व द फुल फुल पैटर्न क्वेश्चन मीन फुल सिलेबस क्वेश्चन आपको सोल्व करने पड़ेंगे क्योंकि अगर आप चैप्टर वाइज एक एक करके सोल्व कर रहे हैं तो जिस दिन आप पढ़ रहे हैं उस दिन तो आपको आने ही है वो क्वेश्चन लेकिन क्या आपको तीन दिन बाद भी वो क्वेश्चन आ रहे हैं तो ऑलवेज ट्राई टू डू द चैप्टर्स विच यू हैव ऑलरेडी लर्न लास्ट टू लास्ट डेज तो दो तीन दिन से आप जो पढ़ रहे हैं वो करते जाइए रिवाइज करते जाइए बैकअप करते जाइए और खुद का प्रेजेंट भी करते जाइए यू विल बी डेफिनेटली डेफिनेटली आपका एग्जाम अच्छे जाएंगे बच्चा तो ऑल द बेस्ट फॉर अप्रिल एग्जाम्स